はい、皆さん、こんにちは。ザツコです。ミイラやスフィンクスといった古代の遺物で知られるエジプトですが、科学の力をもってしても、解明が難しいとされる謎が多く残っています。今回は、エジプトの遺物にまつわる謎について、紹介、解説をしていきます。エジプトの謎多きスフィンクスについて、エジプトにあるスフィンクスは古代の遺物を表す象徴的なものの一つですがその正体や作られた理由については未だに多くの謎が隠されていますスフィンクスについてご説明するとその正体はライオンの体と人間の頭を持った神聖な生き物もしくは怪物という位置づけの存在でエジプト神話やギリシア神話メソポタミア神話など数多くの古典的な物語に登場しています古典ギリシア語ではスフィンクスといいこれを英語読みしたものがスフィンクスであると言われています名前の由来については古代エジプト語でシェセプアンクという再生と復活の神の姿という言葉から来ているのではないかとする指摘もありますがこの言葉は神や王に対してのみ使われておりスフィンクスのような異形の存在がこれに該当するかは専門家の間でも議論が分かれていますというのもスフィンクスはエジプト国内において複数の場所で確認できるのですがその定義については各地によっても異なっておりギザの大スフィンクスは王の偉大さを表す神聖な存在として扱われながらメソポタミアやギリシャにおいては単なる怪物として位置づけられていたと考えられていますまたその姿も像によって違いが見られ古代エジプトでは王や神を守護するシンボルとして百獣であるライオンの頭部と人間を合わせ持った一般的な姿がよく用いられていたようですが中央国時代以降は最高神であるアモンの聖獣と言われたお羊の頭が使われているほか女性や他の動物の頭の像も見つかっています。怪物と恐れられたメソポタミアや古代ギリシアではスフィンクスは女性の性別を持ちライオンの頭とワシの翼で表現されていますこの地では子供をさらう怪物であり戦争においては死を見守る存在としての意味合いもあったようですこのようにスフィンクスといっても場所や像により複数の種類や意味合いが持たれていましたがこれらの像が作られた背景はかなり不透明ですそもそもスフィンクスという発想がどこから生まれたのかもはっきりしておらず人々の想像が生み出した怪物のような存在であることしか詳しいことは判明していないためその正体についても様々な憶測を呼んでいます調査についても消極的なエジプト政府の態度により困難を極めていましたが近年研究者たちの熱心な働きかけによりスフィンクスの周辺で隠されていた謎が次々と明らかになってきていますこれらの謎を紐解いていくことでスフィンクスの謎も解明されていくのかもしれません失われた黄金の都市と2体のスフィンクスその発見というのが失われた黄金の都市です3400年前の古代エジプトにあったとされるこの都市はツタンカーメン以来の重要な発見だと言われておりこれまでに発掘された遺構の中でも最大規模だとされています黄金の都市は2020年にエジプトのルクソール近郊で見つかり装飾品や家具など当時の貴重な遺物が次々と掘り出されています発掘現場はメディネト・ハブというラムセス3世の総裁殿とメムノンの巨像というアメンホテプ3世の総裁殿に挟まれる形の区域にありツタンカーメンの総裁殿を発掘する過程でこの都市を発掘したということです黄金の都市の南部ではかなりの広さのキッチンやかまど貯蔵用の陶器などが置かれていたことから日常的にパンを焼いて暮らしていたこともわかっています専門家によるとこの都市はアメンホテプ3世によって統治されていたと考えられており太陽神アメンなどを中心とする多神教の信仰を同じく太陽神アメンの一神教へと改修したアメンホテプ4世の大掛かりな改革の時代と重なる貴重な遺跡だということでより注目が集まっています。
アメン教はファラオを脅かすほどの権力を当時の神官たちが持っていたことからその改革が推し進められたとも言われており今回発掘された遺跡からそうした政治的な背景についても探る手がかりが得られるのではないかと期待されていますそしてこの年からほど近いところでアメンホテプ3世の神殿に残されていたスフィンクスが2体発掘されていますアメンホテプ三世の神殿は、千代の晩年に自らの神殿を建てることを命じており、35ヘクタールもの広さがこの神殿のために割り当てられたそうですが、古代の記録によれば、度重なる天災に見舞われ、紀元前1200年頃の大地震で、神殿のほとんどが崩れ落ち、その後の洪水によってさらに崩壊が進んだとされています。発見されたスフィンクスも神殿廃墟に残っていたもので、奇跡的に像の一部がそのままの状態であったために、スフィンクスであると判別できたそうです。また、遺跡からはアメンホテプの地を表した壁画や、ライオンの頭を持つ姿で描かれることが多い、セクメトという女神の像も見つかっています。セクメトは太陽神ラーの暴力と破壊の執行者であるとされておりスフィンクスとはまた別の形のエジプト王の守護者として知られていますこうした像が見つかったことから王を守るためにはそれだけの数の守りが必要であると考えられており当時の人々が考える王の偉大さを表していたとする視点と同時に一部の人々の間では王を守るという役割の像がいるのであればスフィンクスを置いて二重の守りにする理由は別のところにあるのではないかとする考えもあるようです。古代エジプトにおいてスフィンクスが神として崇められていたことは間違いないようですがこの像を単なる守りとして考えてよいのかというところで疑問を挟む余地がありそうですところで科学的な調査によって次々と新たな発見に湧いているエジプトですが最近になってアメンホテプ一世のミイラが解析されたと話題になっています9世紀から20世紀にかけてエジプトで発掘されたミイラのほとんどが調査に回されてきましたがアメンホテプ一世のミイラについては例外としてこれまで科学的な調査が見送られてきましたというのも彼の顔を覆っているマスクの精巧さがその理由として挙げられるのですが色とりどりの宝石が埋め込まれたそのマスクは完璧に密閉されており普通の手順では損傷を与えてしまうことが危惧されて後回しにされていたというのですしかし科学の進歩により今回ミイラに CT 解析が施され棺の中には身長1 6 9ンチあるアメンホテプ一世のミイラが三重の呉服と金のビーズがついた黄金の帯を身につけていた状態で収められていることが判明しました年齢は35歳くらいで顎は狭く髪がカールしていたことまで分かっています死因については確認されていないようですが体内には脳や心臓といった臓器も残っていたという調査報告が上がっていますこれらの科学的な観点からエジプトの神秘が少しずつながら解明されている一方でスフィンクスのようにその存在自体が謎である遺物については解明までに途方もない時間がかかりそうですスフィンクスの下に隠された地下迷宮さて各地に点在する謎に包まれたスフィンクスですが、特にギザにある大スフィンクスについては、多くの研究者や探検家によって、今日までに様々な調査が行われています。その中で必ずと言っていいほど付きまとうのが、スフィンクスの下には隠された地下迷宮があるのではないかという説です。ギザのダイスフィンクスは見つかっている古代遺跡の中では最大の大きさを誇っており、鼻や顎の部分に損傷が見られるものの、原型をとどめているのは長期間砂漠の中に埋没していたからだと言われています。像が埋まっていた周囲では、研究機関によって自然の産物ではないとされているトンネルや通路が発見されており、そのうちの2つの通路がスフィンクスの方へ向かって伸びていたことが分かっています実際に直結していたわけではありませんが通路があった理由は判明しておらず明らかに対象へ向けて伸ばされていたことからスフィンクスと何らかの関係があるのではないかと言われています
そしてこの像の両足の間と体の片側から地下数メートルのところに謎の空間が発見されています専門家の見解によると通路はさらに深いところでつながっており現在までに見つかっている部分はその一部で本来であれば巨大な地下迷宮がスフィンクスの下に広がっているのではないかと述べられていますちなみにスフィンクスには頭頂部や腰尾の部分に金属板で塞がれている穴があり内部へ侵入することが可能になっていますそのため像は出入りを目的として作られているのではないかという指摘が上がっておりそうなると地下迷宮への扉としての役割を果たしていたとも考えられます実際にフィクションの中でスフィンクスは旅人にクイズを出し間違った答えを述べると相手を食い殺していますこれは案に中へ入る人を選別し出入りをするためにはあらかじめ合言葉のようなものが必要だったということを表しているのではないでしょうかではそれほど厳重に守られた内部には何が隠されているのかということですがその答えは地下迷宮の先にあるという説がありますしかし調査については数十年前から突如としてエジプト政府により制限がかけられておりメディアはそれまで肯定してきた地下の存在を一転して認めない論調へ足並みを揃えています一部では何かしらの重大な発見がありそれを隠そうとしているのではないかとする指摘もあるようですが迷宮についての調査は再開される見込みもなく謎のまま残されているという状況ですスフィンクスの作られた目的と制作者について政府が介入を拒むほどの謎に満ちたスフィンクスですが作られた目的や制作者について多方面から様々な指摘が上がっていますそのうち今回地下迷宮の調査を打ち切られた理由と密接に関わっているのではないかとされる説がありますそれがスフィンクス制作の背景には異星人が関わっているのではないかというものです2008年に国際会議でウクライナの研究チームが発表したところによるとスフィンクスが作られたのは80万年前であるとの見解を示していますこれは人類も存在しないほどの超古代であり彼らの説が正しければ制作したのは高度な知能を持つ地球外生命体以外にはありえないとされていますさらに著名な研究者によれば火星にもスフィンクスによく似た建造物があり自然物とするにはあまりに成功であると述べていますこれらのことからスフィンクスが作られた時代が超古代で正しければこれは単なる置物ではなく地球外生命体が何らかの意図を持って設置したものだと考えられますそして彼らによって隠された何かをエジプト政府が発見し事の重大さから強制的に調査を打ち切ったのではないかという見方もできますでなければ国内メディアを巻き込んでまで言論統制のようなことを行い偉大な発見となるはずの地下迷宮を徹底的になかったことにするほどの理由が見つかりませんところでそうまでして地球外生命体が隠したものとは一体何だったのかという話になりますがピラミッドの制作にも異星人が関わっていたのではないかとする指摘があります一説ではテレポーテーションの機能があったとも噂されているようですがこれが事実だとすると異星人は頻繁にスフィンクスのある場所を訪れていたことになりますそれは例えば監視を必要とする可能性があり盗まれることを極度に恐れるものが地下迷宮の奥深くに隠されていたために何度も通う必要があったと推測することもできます異星人の惑星ではなくあえて地球に隠したというところもヒントになるかもしれません調査が止められている以上詳しいことは分かりませんがスフィンクスの下にはまだ人類が気づいていないほどの異物が眠っている可能性は極めて高いと考えられますこれまでの常識が覆えるほどの謎を解明すべきなのかそれとも手を触れずに置くべきなのかこれについては人々の間でも意見が分かれるかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。